everybody! Bonjour tout le monde! C'est Nathalie, c'est 4 heures, c'est vendredi. Ça va être la dernière euh, vidéo de cette semaine. Mais je, aujourd'hui, ça va être une moitié-moitié vidéo. J'ai quelques produits que j'ai oublié de te montrer hier. So I have a few products I forgot to show you yesterday. I again wanted to wish everybody a very happy Easter. Joyeux Pâques! P and um, then I'm just going to show you, we talked about the pastes. I have a few here, and I just wanted to show you some of these new ones. So it'll be a little fun uh, technique. I just realized I have to get some stencils for that, so I'm going to grab that. And uh, then we should be set. I'm going to find my trusty basket. I hope some of you are there. I'm going to give you an idea of what this place looks like. Okay, that's all your orders, okay? This is all product I have to put in the computer. That's all your orders. That's more product to go in the computer. This is all the beautiful Alexandra Ranke paper, all here. Donc ça, c'est les papiers Alexandra Ranke. Ça, c'est tous les produits que je t'ai montré hier. Ça, c'est la belle sacoche. Voilà des autres produits, produits pour mettre sur la plancher. Les boîtes que j'ai ouvertes hier pour montrer des produits. Et après ça, on a encore deux ou trois commandes à, à vous montrer la semaine prochaine. So, hi guys. I'm glad you're here with me. I just want to show you one or two. Oh, I walked over there to get the stencils and I didn't get the stencils. So I'm just going to show you the one or two things that I forgot to show you yesterday. So here goes. And then I'm going to clean that up. I'm going to grab some baby wipes. I'm going to grab some baby wipes. And I'm going to do the technique for you. Hang on. No, no. Sorry, guys. Okay. So here's what I want to show you. First of all, the Alexandra Ranke 6x6 pads. I didn't think to open them for you the other day, so I'm just going to show them to you. <coughs> Excuse me. Donc, ceux-là, ils s'appellent Spring Collection. Ça, c'est la collection de printemps dans le 6x6. Donc, certaines, ils ont vraiment utilisé comme un quart de la feuille. So some of them, I feel they used a quarter of the paper, and some of them, they did shrink down to size. And some, they just picked the prettiest part of certain papers. So this one here is the spring collection. I'm just going through it quickly. There's only like 12 sheets, so we should be good. The beautiful butterflies in both colors. Those beautiful uh, poppies. Then we've got the nice bird sheet. And then we've got some solids. So here we go. A couple of solids that match the colors we had. Donc, celui-ci, c'est le printemps, la collection printemps en 6 par 6. Celui-là est vraiment populaire. On a dit c'est le butterfly collection, mais les papiers sont vraiment beaux. So, I think this has been the most popular in the 6 by 6. Very, very pretty collection, very florally. It kind of feels like hope versus doom. Right, so we want to see pretty flowers and but oh, look at this one! I love the watercolored flowers on here. So this is a beautiful, beautiful collection. Look at that in the yellow. So this gives us, like I said, you you feel spring's coming, hope, not hope just for the whole virus thing to be over, but also hope for sunshine and pretty flowers, and you know, just back to regular life. So. Loving this. Okay, so that is the butterfly collection. So you can see on the back that all that's included. Then this one was the, what did they call it? Paradise collection. And that's because they used all these beautiful bird papers. So this is in their watercolor um, collection. So you see these birds seem to be the same size as the ones that they had there. <coughs> Excuse me. Then this is just all these butterflies. So some of these patterns aren't necessarily repeated. Il y a certaines qui sont pas répétées de les papiers 12 12, mais presque toutes sont disponibles en 12 12. So this one here is their Paradise collection. So again, very very pretty papers, great for a quick and easy card. 
Oh, I want to tell you, yesterday, I'd say the most popular product were those folios and those um, waterfalls. People were loving those. <clears throat> so then this is Paradise Collection. And then last but not least, this one we didn't get in 12 by 12 paper. It's called Get Well Soon. And I'm not sure why, because it really is more springy as well. You've got the beautiful umbrellas on les, les parapluies. Les bottes de pluie, des petits fleurs, des bottes de pluie rapetissées. On garde, sont mignons, les autres. Les parapluies rapetissées, les parapluies ouvertes. Donc ça, ça peut être pour spring showers. It could be for a baby shower, a bridal shower. So I'm not sure where the get well soon came in, unless umbrellas are very symbolic in Europe for, for getting better. I don't know. Les boucles, donc on a deux feuilles de boucles. Et ça, les petites tasses de thé avec des cuillères à thé. Un autre avec des tasses de thé. Puis encore les parapluies. Donc, vraiment mignon comme collection. Aussi, de 49th and Market, from 49th and Market, I forgot to show you this set of flowers. So, also, beautiful set of flowers. I love these. I love how much foliage they put in there. So, really, really, really nice. So, they call this one also Fluff Sugar Stems. So, Fluff is their white. I forgot to show you the paste spreader. My friend Fran loves this. Donc, ça, c'est très bon. Peut-être que je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est très bon pour mettre les pâtes. Les pâtes. Pas les pâtes. Les pâtes sur vos feuilles. So it's good for spreading paste all the way across a stencil because it reaches all the way across. Uh, and then we've got, I forgot to show this beautiful collection that came out by Lovely Moments, by Lovely Moments, by Pebbles called Lovely Moments. Boy, I think I'm asleep at the wheel here. Okay, I'm opening it so that I can show you how beautiful the papers are in there. So really, really a nice Again, very happy feeling pad. It's got a little bit of specialty, specialty paper, I believe. Yeah, so a little bit of gold. Donc, il y a un peu de doré. Mais vraiment, si tu l'aimes Pebbles, ça c'est une de leurs nouvelles collections. Et aussi de Alexandra Ranke. Ça c'est une feuille de collant, tout avec les pinceaux, puis toutes les choses que beaucoup de monde ont aimé. Le papier avec les tubes de paint, avec les paint swatches. Donc, ça, c'est une colla, mais aussi, ils ont fait le art figurine. Donc, ça, c'est des découpes. Il faut juste découper la bande entre les deux. Puis, comme ça, c'est toutes sortes de découpes dans le même paquet, vraiment détaillées. Et sont des images qui matchent les papiers. Et j'ai oublié de montrer ça l'autre jour. So I forgot to show these. They are die cuts. They match the paint brushes and that whole collection that you guys have been loving from Alexandra Ranke. So this is just one of the embellishments. I think it's really fun. And then this is what I have been waiting for. So this came in and I didn't realize it was in the box. Uh, that other tote that I showed you, that over the shoulder one or the backpack, that one I thought was in all three boxes. But when I opened this one, j'ai vu que c'est celle-là que moi je j'attendais. Okay? Donc, je vais vous montrer. Il y a une petite pochette ici en avant. Il y a des petites pochettes sur le côté. Mais après ça, le zip, il, tu le zip, puis voilà. Ça ouvre, puis garde. C'est... Oups! J'ai besoin de main, donc tu vois le vidange pour deux secondes. Je m'excuse. Et garde ça. I love it! So, this I have been waiting for to arrive. Donc, il vraiment, il y a beaucoup, il est profond là. You can, it's deep enough. So, when these close, quand ça, ça ferme, ça prend pas la place dedans. So, this is really awesome. Think putting your inks here and you want to pull them out or your pastes or your, you know, your mini inks, definitely. So I have been waiting for this to arrive. It is so nice. Look how great that is. And then you have the little backpack 
and you've got, you know, you're ready to travel. So loving that. All right. The one thing I'm also missing here is probably some purple tape. So what I'm going to do, I am going to use, shh, don't tell anybody, but I'm going to use this beautiful um, Altenew washi, washi tape to show you just a few of the pastes, but I forgot one. Walk with me, guys. And the first person to give me a color name that is in front of me when I show you, that's the color moose we're going to try. So pick a color, guys. What color moose should I try? And just describe it to the best of your ability. Choisis un couleur ici et c'est celui-là qu'on va jouer avec. Donc, on va choisir un couleur. Si c'est mes couleurs, c'est rose. Si c'est Denis, ça va être orange. Donc, j'aime vraiment juste choisir une couleur. Green. Parfait, Linda. Thank you so much. I am going to do a green. Okay, so green it is. We're going to do a nice little spring green. Oh, turquoise, guilange, and mauve. Okay, well, you know what? I am going to do turquoise or mauve because I've already got one turquoise paste. I've already got a green, Linda. So I think I'm going to go with a mauve. I'm going to go with a purpley color. So how about a nice rich mauve? There we go. Beautiful. Okay, so here we go. Back to my spot, and then I'm going to hand the camera over to my trusty photographer because I don't have my whole setup here. Et je vais vous montrer juste quelques petits pautes, et on va voir un peu la différence entre eux. Whoops, I don't know why I turned it around. Hang on, guys. Silly me. Hang on. Here we go. So I'm here. And I'm going to start with a couple of these, and I'm using this as purple tape, okay? Shh, don't tell Denise. She's going to go, why are you wasting that beautiful washi tape? Okay, so we're going to put down, first I'm going to show you how a beautiful spreader works. So I'm going to use this. I've got my paper down here. I wish I had a self-adhesive sheet underneath. And I'm going to use this because it's a narrower piece. And, and then I'm going to use baby wipes to clean them to the best of my ability. Don't try this at home, seriously, because I don't do it necessarily the right way. I do it the Natalie way. So the Natalie way is quick and easy versus precise and um, perfect. So this is my perfect way of doing it. So if you're working with paste, si on travaille avec les pâtes, Excuse-moi, je dis ça toujours. Um, vous avez quelques choix. Donc, moi, j'aime utiliser un couteau de palette, mais on peut aussi utiliser un blending ou n'importe quoi. Donc, comme on a choisi ceux-là, l'embellishment mousse, la mousse est bon aussi pour ajouter, et moi, comme j'ai dit, je n'ai pas apporté tous les outils de chez nous que j'ai mis là. So... I'm just going to poke my finger through there. Looks all gooey, looks dry. It's not. And so there's techniques. On peut prendre, you can always take a baby wipe. So I would take a little bit out. Whoop! Did you see that? It went flying. I would take a little bit out like that. And you can add water. On peut ajouter de l'eau et comme ça, ça va être plus liquide. Tu peux faire des splatter. You could um, paint with it. But here, I'm going to take just a little bit just to show you how I would put that on. Donc, ça, c'est mousse de nouveau. Et c'est vraiment un produit... Uh, ça va être plus dur à expliquer en français parce que j'ai pas toutes mes bonnes mots, mais je vais essayer. But it's a thicker product. So, as a, as a paste, it's a little bit thicker. Okay, no glitter. Il n'y a pas des paillettes, mais c'est brillant comme luisant. Okay, so if I wanted to take a little bit off of my, my knife here and I wanted to put it, let's see what it looks like on black. On va voir sur le noir. Comme tu vois, je peux le peinturer, je peux faire complètement un fond. Parce que maintenant, il y a assez de liquide dans le... Um, 
le serviette humide pour que je peux juste peinturer avec ça. Vous pouvez faire ça sur une morceau de chipboard aussi. Donc voilà, comme ça tu vois que ça porte complètement la couvrage. Si je prends la pâte directe et je mets sur noir, ça va être beaucoup plus opaque. So you see, then it'll be more opaque. So that is Nouveau's mousse. What's nice about this is si on met sur comme un carton, puis tu laisses, comme un chipboard, puis tu laisses sécher, après que c'est sec, je peux pas faire ça maintenant parce que c'est pas assez sec, mais tu peux le uh, essuyer avec comme un essuie-tout ou um, uh, just a towel, a craft rag. I'm going to try heating it. See if I can show you. Je vais chauffer vite. And you can see how the color is changing. OK. Donc, ça gonfle pas, ça fait rien. Moi, j'ai juste séché pour vous montrer la couleur. Et comme c'est beaucoup plus uh, shiny ou luissant, glacé, quand c'est sec. OK? Et ça va faire la même chose sur un morceau de chipboard. Puis, si tu mets comme ça, pas comme ça, ça va couvrir complètement le chipboard. So, it'll cover the chipboard completely when you put it on with a palette knife. And, Nat, in case you're watching, your fingers don't have to get dirty that way, but you could still work with pastes. So, we've done that there, and we've done this here. I'm going to go on to a different paste that's also not with too much glitter, so that we can see the difference after. So now I'm going to use their expanding mousse, and that we're going to heat. So I'm going to put it on. First, I got to clean my palette knife. Je vais nettoyer mon couteau. Et encore, j'ai même pas ouvrir des choses. Je viens de rentrer dans le magasin. Ça fait comme une quinzaine de minutes. Puis j'ai pris toutes les choses qu'il faut vous montrer. Et maintenant, on fait un expériment ensemble. Donc comme je dis. Don't try this at home because I'm not an expert. No, definitely, you can try it at home. So here again, c'est crémeux. C'est pas molle. So it's soft enough, but it's not like mush. Okay? And again, I'm going to put it here. You can mix colors. I'll show you that maybe with the end of this. So here we have our expanding mousse. So now I'm going to go over here. I don't mind contaminating the other color because really it's my stencil, it's my page. I would assume, c'est une assumption, que le plus épais qu'on fait, le plus ça va gonfler. Okay, so I'm thinking the thicker we put it on, the more it's going to um, rise, let's say. So here I'm going to take some and show you on the black as well. So you see all these colors work on black and white for in our art journals. And like I said, you can add water. I wish I had a water sprayer, but I don't have it next to me. And you'd be able to turn it into a paint. Donc, si on ajoute de l'eau, pas beaucoup, mais vous pouvez faire peinturer avec ça aussi. Okay? And like I said, you can mix your pastes. So let's say you didn't have the right purple you wanted in the expanding mousse. So I'm going to go back and I'm going to get a little bit more purple from mine. Okay, and yes, I'm going to cross-contaminate, but I'll survive. Okay, so I got a little bit of more of the purple. Puis je veux voir si je mélange le mauve puis un peu de le uh, expanding mousse, si ça va gonfler la même quantité que si on n'a pas mélangé une autre pâte dedans. Okay, so here we go. So I've put that on there. We're going to heat that up in a second. So, I'm going to close these. Best thing to do, c'est toujours de fermer les pots le plus vite possible. Comme ça, il y a moins de chances pour être sec. Puis, je vais prendre mon blower, là. Puis, on va le faire chauffer. Donc, ça, c'est plus fort qu'une sécheuse pour la cheveux. OK, ça prend une seconde. Je ne sais pas si tu peux le voir comme ça commence à gonfler et vieillir. Voilà. Et on va checker maintenant si mon mélange va gonfler aussi. 
Are we? Okay. Voilà. Donc, tu le vois comme ça gonfle plus ici. Là où c'était plus épais, ça gonfle aussi. Donc, ça dit que vous pouvez probablement mélanger vos deux pâtes s'il si vous manque une couleur, mais tu veux mettre plus de la couleur qui est expanding que uh, la couleur qui n'est pas expanding. So, if you wanted to mix them to make your own uh, color, then you would put more of the expanding mousse and less of the color because you see it's still expanded. So you see how it gets aged? If I did that with the regular mousse, it would not heat like this. Okay, donc ça fait pas cette dessin là avec un pâte ordinaire. Ça fait seulement avec l'expanding mousse. So how about the crackle mousse we talked about yesterday? So here's a green for you, Linda. And uh, my photographer here totally is now seeing what I go through when I have to hold that phone for all that time. Now look how nice and yummy that looks. Okay, again, a little bit creamier. So I'm liking that. I'm gonna put it through my stencil again because later I will see a crackle. It is mixing a little bit of green, uh, purple in there, I guess, from my palette knife. Donc ça mélange un peu de la mauve. Okay, mais on va vérifier ça tantôt. Puis maintenant, je vais prendre un peu ici. Je vais faire épais, comme on a fait. Parce que comme je t'ai dit hier, normalement, et comme ce produit est vraiment nouveau, nouveau, j'ai pas essayé encore, mais normalement, le plus épais de la couche, le plus de crack, tu vas le voir, plus grand. Si vous faites une couche très mince, comme avec euh, soit un pinceau ou même vos doigts, so, those of you who know me know I don't mind getting my hands dirty. So, if we do that thin one. Normalement, pour le crackler, t'es mieux d'attendre que ça sèche um, juste comme ça, dans l'air. Mais, comme on n'a pas cette montant de temps aujourd'hui, je vais essayer de l'aider avec mon, mon, uh, mon heat tool. Okay? So, because we don't have as much time, I'm going to try and speed up the process. Mais, probablement, tu vas avoir la meilleure effet, les meilleurs, la meilleure crackler. You're going to get better a crackle si tu laisses sécher à l'air. Je ne sais même pas si ça va aller, mais on va voir. Oh, yeah, it's cracking. Oups! J'ai trop proche. Donc, ça, c'est de gonfler. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est mieux de laisser sécher à l'air. Donc, vraiment, ceux-là, c'est mieux de laisser sécher à l'air parce que ça veut gonfler au lieu de craquer. Donc, tu le vois où ça commence à gonfler. Normalement, ça va être des craques. Je vais faire une après la vidéo. Je vais en faire une au complet. Puis, lundi, quand on retourne en vidéo, je vais vous montrer les faits. OK? So, I'm going to show you that on Monday. I'm actually going to do a whole sheet of just the crackle. And I'll actually, I'll probably do two sheets to show you a thin and a thicker layer. And we'll check back on Monday to see how it looks dried in the store over the weekend, okay? So that I'm going to put aside. So that's the Nouveau Paste. Si vous viens juste de nous joindre, ça c'est Nouveau, la mousse ordinaire. Mette avec un couteau de palette et mette juste avec un essuie, uh, un serviette humide. So I could put it with my hands, like my fingers. I could put it with a brush. I could color with it. I could paint with it. On peut juste ajouter un peu d'eau, puis tu commences à peinturer. Donc, vous pouvez avoir toutes sortes des effets avec ces pâtes-là. 
Ceux-là ici, c'est plus pour gonfler. Donc, ça devient plus âgé. Si on touche, tu peux le voir que c'est plus lisse. It's not, it's not smooth anymore. This is completely raised and aged. And it gives a beautiful, beautiful look. And then this is our crackle, but we're waiting to see if it's going to crack when it dries on its own. I just heated it and I think I wrecked it. So I'm going to do a sample over the weekend and we'll check back at it on Monday. Okay, so I'm just going to lift these so that you can see what these came out to look like. So you see, first of all, I love this stencil. It's from Marlene. It's art, uh, sorry. It's an Art by Marlene creation put out by the Crafters Workshop. Love that it's a complete A2 format, so you can work on that. And here's the pastes. So you see, they can cover each other. This, this here is the expanding, mais j'ai pas chauffé. Ça, c'est le crackler, donc on va voir si ça craque. Puis ça, c'est le mousse ordinaire qu'on peut avoir son plus shiny. Okay? So that is that one. Now, I'm going to wipe this off only because... Again, those of you who know me know I don't clean my stencils, but I don't want it to become an embellishment. So because I like it, I'm going to want to use it again. I'm going to take a baby wipe, and after, I'll go rinse it in the water. So you're going to see a bit of a mess. I'm sorry. Those of you who can't handle dirty stencils, I'm sorry. Because me, I'm totally fine with it. I, I'm from the Dina school. Why take time cleaning something that you're just going to get messy again? So, okay. So to me, that's clean enough. I'm going to put it in water after, and if I need to, I'll scrub it more. So you see, all that could have been on a piece of paper. Donc, je mets ça à côté. Puis, je vais prendre un autre pochoir juste parce que j'ai tout sali sur là. Puis, on va voir dans les, les pâtes avec... Les paillettes, because I know you guys love glitter paste. And yes, we're going to try the new neon one, because I just think it's beautiful. And I don't like green. Donc, c'est neon. Okay. So, I'm going to try. I love this stencil. I find that it is, um, it's got some amazing features on it. It's distressed without, like, you can do a clean and simple look but still have like that very uh, art, let's say mixed media kind of feel to it. So I'm trying to tape it down where it's the tape's not going to be in my way. Now the other thing, an autre chose à souvenir, si je veux utiliser cette pochoir propre, utiliser sur une carte juste comme la grosse, um, la grosse papillon ici ou ça ici, Je peux masquer. Donc, quand je dis de masquer, tu peux prendre ton washi tape, puis tu couvres les places où tu penses que tu vas toucher avec tes pas, avec le, le glitter paste. Donc, à ce temps-là, tu prends ton washi tape, puis tu couvres les autres morceaux. Comme on n'est pas si précise aujourd'hui, je vais juste faire un mess. OK? Voilà. Mon couteau encore. So, first, I'm going to go into this because I can't resist. Can't resist. Look at that. Look at that yumminess. <gasps> oh, okay. Can I put this on as lipstick, guys? I know. Lo love it. <gasps> Loving it. Okay, so we're not going to see the result until I'm done, though, because I'm going to put different pastes on all four of them. Okay, so here we go. So if you're, if you're careful, you can just get your one paste. Now, once... Aussitôt que tu as tout couvrir, tu peux enlever la balance puis remettre dans ton pot. Il ne faut pas que tu perdes tout ça. Donc, moi, je peux faire une autre... J'ai vu une place où c'était trop mince. Mais moi, je peux faire une autre comme ça, une autre passe. I can do another pass over it. And now, I can recuperate all of that. So, I've used very little there. So, we're going to leave that sit there and get yummy. And we're going to open one of the... Brutus Monroe glitter glazes. Aussi pailleté, mais il pas si pailleté comme le Rina K or the Gina K. Also creamy, loving that look. And of course, I contaminated my package. And now, je fais le libellule. Puis on va voir après les résultats. Donc, on va tout dans la même place, on le voit au même temps. Okay. 
Encore, je fais un autre passe pour que je complète mon, mon petit libellul. Et je ne perds pas mes, mon pâte parce que je vais enlever. So, I could do this with the spreader. I really could. I could just go over like this and just pull down. But I would like the spreader like when I'm working on my metal stencils and I really want it to go in. But you see, it picks it all up. So the spreader is nice when you have a big surface and you really want to bring it down. This is better if you want to control. Donc si on veut juste mettre sur une petite portion, c'est probablement mieux de faire avec un couteau de palette. Mais j'aime le spreader quand, si j'avais besoin de remplir toute cette pochoir au même temps. Okay, so now I've got my Brutus Monroe glaze on there. What else did I bring that has nice glitter in it? So, we have here, it's called Luna Paste. This is by Cosmic Shimmer. So they do different kinds of pastes. Oh, you know what? I'm gonna do something else first. Here's the Cosmic Shimmer Luma, Luna Paste. This was the original container. And this one is very nice and thick. And then we've got our mauve. I better clean this off because that's not gonna look nice in purple. Okay, so again, we're gonna be able to compare what we like about these. So here I'm going with the purple and I'm gonna do this bug over here, maybe a bit. Okay, oh, and I forgot to show you guys on the black, right? Hang on, I dropped one. So all of these, because they have glitter in them, are gonna be gorgeous on black. Un couche mince ou un couche épais, mais ils vont tout s'apparaître sur le noir parce qu'ils sont pailletés. Donc, il faut pas être quelque chose spécial, juste pailleté. So, here we go. I'm pulling this Luna Paste right over. Et je vais vous montrer ceux-là au lieu de l'autre, parce que l'autre est beaucoup plus, est moins granulaire, moi, je trouve. Mais c'est bien pailleté aussi. J'ai un ami, Pascal, qui les adore. Elle a chaque couleur. Et si Pascal est là, elle va me dire que... Je suis correct parce que elle aime beaucoup les pâtes de Cosmic Shimmer. So Cosmic Shimmer is another brand, c'est une autre ligne que, qu'ils ont beaucoup beaucoup de produits pour mettre dans les pochoirs, pour faire la texture puis tout ça. Ok, j'ai manqué juste un petit coin là. Je vais essayer d'enlever de un peu de ce, celui-là. Puis j'ai mis dans mon pot encore parce que je veux rien perdre. Et maintenant, j'ai le Nouveau Glimmer Paste. So, this is Nouveau Glimmer Paste. Ils ont aussi Glacier Paste, mais celui-là est plus pailleté, celui-là est plus lustré. Okay, so this one is much more glittery. The other one is much more lustrous. And again, we're going to use our handy palette knife. No, they've made these industrial. Okay, that's not going through there. Hmm, guys, what do you suggest? There, that works. Okay, I'm gonna take a baby wipe. And yes, I'm gonna lose all that. Okay, so again, beautiful and glittery. Very glittery, beaucoup pailleté. Puis encore, je vais vous montrer sur le noir. Il est beau. Puis maintenant, je fais mon petit papillon. Oh, celui-là est un gros papillon. So we're gonna see what the four of these pastes look like together. So it should be interesting to be able to do a cam comparison de ceux-là. Okay. And this is for me too, because you know what? Here in the store, we always like, I'll open a product, but I've never opened them one next to each other. So you know me that I want you to be able to see exactly what a product looks like. So I'll always be willing to open it for you. J'ai aucun problème de vous montrer. Et aussi, je, si tu es vraiment dessus d'un produit, on est, tout, on est toujours là pour vous échanger ou aller remplacer par un autre produit, donner des suggestions, des choses comme ça. Okay, this one, I can't tell if I'm getting in the circuits or not, so it's overlapping some of my other stuff. I'm going to take off this, and I'm sorry if it's not a complete... As long as it's not a complete failure, we don't mind if it's not a complete beauté. Okay, so again, I'm closing it up. And now, who's ready for the big reveal? Come on, guys, give some thumbs up for the reveal. And I know there's a lag, so we won't see your thumbs up until I actually have this off. If you're asking questions, I will answer them afterwards. I'll let you know what I thought 
Um, the answer is, doesn't mean it's the only right answer, because I find with art products, avec les produits d'art, il n'y a pas une réponse qui est correcte. Souvent, c'est un essai, comme moi je fais maintenant. So let's see how these worked out. I'm going to take it off slowly. Okay, wow, I'm pretty happy with those results. So let's see. We have our Rena K glitter gel. As we see, very glittery. J'ai mis un petit peu trop juste ici. But look at the, first of all, look at the stencil, because I just love that all that's on one stencil. And the name of that, because I know somebody's going to ask me, the name of that stencil is Nature's Circuitry. Nature's Circuitry. Okay? So, that's the Rena K Neon Glitz. Donc, je pense qu'il est le plus... Je ne sais pas si c'est le plus pailleté, mais c'est le plus liquide. Pour cette raison, on envoie les places où ça allait un petit peu en dessous. Mais ça, c'est aussi parce que je n'ai pas fait le tape tout autour, le petit image. OK? So, loving that. That was the Rena K. Then we went on to Brutus Monroe's Glitter Glaze. And that's what we got. So, his, it's a more subtle glitter. Not sure if you can see it, but it's a much more subtle glitter. Donc, c'est granulaire, mais pas des gros morceaux de paillettes. Okay? So, this one has, it's more granu granular, but it really isn't as um, highly uh, glittered. Okay? Then, we went on to our purple paste, which was this Luna paste. Also a little bit more liquid. And look at the beautiful glitter in there. Okay? So, this... I wish I could explain why this is a different glitter than this one. It's kind of, it's a shiny glitter, mais je pense les, les granules dedans sont plus gros. Donc, ça a l'air beaucoup plus, um, pas lisse, mais beaucoup plus uh, glacé. So, this, you can see, it's, it's grains of glitter around. This one looks more uniform, plus uniform, okay? So, that would be the Luna Paste. And then let's turn around here and go to the Glimmer Paste. And I have to say, I hadn't really used much Glimmer Paste before. I really like that as well. So I don't have a favorite here. J'ai pas une favorite. Moi, je trouve si t'aimes les couleurs néon, vraiment, les gels sont beaux. Mais je pense, comme sont toutes proches, vous pouvez choisir par palette de couleurs. Okay? I can't say one's better than the other. Obviously, this one is more subtle. Donc, si tu aimes ça, et que ce n'est pas d'envisage dans, dans les paillettes, mais ils sont là, then the glitter glaze is going to be, and I wonder if the glitter glaze is more translucent. On n'a pas mis sur quelque chose pour voir si c'est translucide. Mais I have to say that the other three are very close. These two, beaucoup de paillettes, et ceux-là, plus gros morceaux de paillettes, donc ça a l'air plus uniforme. Pas comme on a mis un sprinkling de paillettes dessus. I don't know if that makes sense, but these look like you could have just put a green paste down and then sprinkled a nice glitter on top. This one, it really looks built in there. So that's what I would say the difference is in those pastes. And here it is on the black. So that is the Brutus Monroe paste that I hadn't put on there. And then I'm going to put Rena's on there too, just so we could see if it's usable on black. Donc ça c'est celle de Rena K. Puis aussi, ça, à cause que c'est néon, je pense qu'on va voir beaucoup, mais c'est plus translucide. C'est pas une pâte très très opaque. Okay? So beautiful, beautiful on both white and black. Okay? So that was that one. The last thing I'm going to show you are some uh, pastes that are a little bit more lustrous than they are glitter. Okay, so thank goodness I had taken out three stencils. So la troisième c'est the Crafters Workshop Kitchen Tiles, not to be confused with Simon Hurley's The Lou. So these are kitchen tiles, it's called. And do I have another piece of white? I do. I don't have a good drying area here. Okay, so again, I'm gonna tape it down and uh, eh, I'll splurge. 
I'll take a new piece of washi tape. And here I'm gonna tape it more precise, probably on the corners, because I have more give. And I might show you the spreader. So, another way that you could really stencil, and especially if you wanna use multiple colors together, si on veut mettre quelques couleurs ensemble, mais la seule chose de souvenir, c'est probablement mieux si tu utilises la même sorte de pâte. Mais moi, je vais le faire avec deux. So, a good way to use the spreader and to put your paste on is you could take your, your um, palette knife. So, here's Nouveau Glacier Paste. Okay, and this is their... Oh, uh, what's the color? It is called Sea Sprite. And... Again, it's not open, so it's probably one of these industrial because it's Nouveau again. It doesn't want to open. Look at that. I'm going to have to go right through here. Come on. No. No, it doesn't want to open. So, I'm going to use something sharper. Voila. Okay. So, that opened. Voila. Look at that. Oh, that's yummy. And I'm going to use that to put it on our black. Donc, sur le noir, tu vois, on voit pas tant que la couleur bleue. So, it's really kind of just blends in there on the black. So, now, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu, puis je vais juste mettre là, là, puis là. Et on va faire un essai, parce que j'ai pas certaine de quelle quantité de le mettre. Mais je vais le faire ça. Mais en même temps, parce que je veux que tu le vois, je vais trouver un de nos papiers blancs que j'ai utilisé avant. Puis tu peux le voir sur blanc. Donc on voit que on voit plus de le bleu sur le blanc. Ok. Sur le noir, c'est un peu plus translucide. Now, the other one that I want to open is the opal polish. Now this is shiny. Ok. Opalescent. Donc, ça dit que si je mets sur noir, si je mets sur noir, c'est une... Je ne sais pas si tu peux le voir ça, mais pendant que je le mets, moi, je vois rose, euh, mauve et orange. So, you're going to have a different color showing up on the black and on the white. So, you see, it's much more purple here. And there, the black is showing you much more of the, sh of the colors that are in there. Donc, le iridescent ou le, la couleur opale change les teintes ici. Et si je le bouge, tu peux voir orange, mauve sur le blanc et beaucoup plus mauve. OK? Et avec un, un n'importe quelle pâte opale, c'est plus comme ça. But now, I'm going to take some of it and I'm going to put it at the top here, just like I did with the other, and comme j'ai dit, c'est mieux d'utiliser la même sorte de pâte, même si tu n'utilises pas la même couleur. Et, whoop, that doesn't go on there. And I'm going to take the spreader, and I watched Lucy Ellis do this, and of course my mat's going to move, so I didn't put my mat down. Et voir com comment je peux extender toutes mes, mes pattes. OK? Et si je veux mélanger les couleurs, si j'ai aucun problème de faire mélanger les couleurs, je peux prendre tout ça et je peux retourner à l'autre façon. Et ça va changer un peu. Ça va mélanger un petit peu les couleurs. OK? So, just to show you how the spreader could be so much fun. And, of course, now I'm going to lose this. So, I'm going to do something with it off camera après. Je ne veux pas perdre ça. So now I'm going to pick up our tapes. Et comme j'ai dit, moi, j'ai pas fait ça proprement. C'est juste un essai pour vous montrer. But I'm going to pull up our tapes. We're going to see how beautiful the stencil is. And then we're going to see how the two pastes compare. Okay? So as you see, that's a beautiful kind of stencil. I love this. But let's see what we see in the pastes. So, if I move it, le opalescent, tu peux le voir comme la couleur cha euh, change, mais moi, je trouve que celui-là est plus lustré. Okay? Celui-là est plus opale, donc on a des reflets des couleurs, 
Et cela est plus lustré. So I think this is more lustrous, okay, because you can still see kind of a glitter. Almost comparing, I'm going to almost compare that to our butterfly we did. So I'm thinking those are more similar because you get a uniform kind of uh, shiny. Donc c'est uniforme comme c'est lustré. Mais je trouve que cela est beaucoup plus opalescent. Okay, so these are a bunch of the pastes I have in the store. We have them in a lot of colors. Remember yesterday we talked about the paper glaze and I said I had never seen it. We're just going to have to take a quick look at that because I need to know when you ask me a question what it's like. So I'm going to open that, but then I'm just going to tell you that these come in a lot of colors. Si vous voulez savoir les couleurs qui, que on a dans le magasin, tu peux aller voir soit leur website ou tu peux m'envoyer un courriel en demandant les couleurs dans une des produits et je peux vous dire ça vite. So the paper glaze, at least they put a cover I can take off. And I'm going to clean my palette knife again. I don't know why, because I love turquoise and purple together, but I cleaned it off. And I think I'm just going to use what's on the cover first. See? Pretty. And their paper glaze seems to be smooth. It's like butter. Donc, c'est vraiment uh, lisse. It's, it's just, uh, I did have, okay, this stencil, I didn't use the whole stencil. Donc, celui-là, je n'ai pas complètement utilisé. Donc, je vais utiliser une portion à la, en bas. Mais celui-là, c'est beaucoup plus lisse et lustré. So, it's much more uh, luminescent, let's say. So, it's shiny. C'est un peu glacé. But it's not, c'est pas pailleté. So you don't have, c'est vraiment lisse, ça ici. So you can see that even through a stencil, comes out beautiful. I can take off my line that I made. Okay, so very, very pretty. And it's just got, again, je pense que c'est un peu opalescent parce que quand je fais tourner, je vois turquoise, mais vert aussi. Donc le vert sort. P, I know one of you are saying, but what about on black? So let's see. I'm going to take a bunch on black and let's see how yummy that is. Okay, so I'm liking that. So it is nice. I will give it a, hmm, if I had to rate it, I'd probably give it a thumbs up. Yeah, because it's nice. On peut le mettre épais, on peut le mettre juste un petit peu. On peut acheter de l'eau encore. Tous ces produits, vous pouvez acheter de l'eau puis faire peinturer avec. Donc, je pense que j'aime ça. Juste pour la fun, je veux checker mon, euh, mon pochoir que j'ai fait avec le verre. Juste pour voir si ça commence à... Oh non! À craquer. Non. Tu vois, c'est même pas assez sec. So it has... Oh, it's starting a little here. OK, donc tu vas voir les petits craquelures là, va continuer tout dans la motif. So, that is my little demo on these glazes and uh, pastes. If you have any questions, I'll go back and I'll answer them. And I hope you like that. I think we have some nice effects here. I think that um, we really got a good feel. Je pense qu'on a bien utilisé tout cela. Donc, n'oublie pas les différences entre les pattes. So, this one here was the opal pastes. Okay, cosmic shimmer. Oh, est-ce que j'ai oublié de te dire de les, tous les produits ici de cosmic shimmer? Et que, je vais mettre la couvert. They come with their own sponge. Donc, il y a une éponge ici. Ce que je suggère, I always pull, je tire, puis ça sort jamais. C'est plus facile de faire à côté, et je veux pas que ça va flying, mais attends une minute. OK? Donc, j'aime mieux tirer à côté. J'ai une éponge. La première fois, j'aime mouiller un petit peu. I like to wet it a little and then just let it kind of air dry. And then you could pick up. Your paste, of course, I'm only picking up a little because that's what's out there, and you would smooth it on with that. 
So you see, you can see the opalescent quand je fais avec l'éponge. Donc, même ceux-là que j'ai déjà mis. Tu peux le voir sur noir, le plus um, mince ton couverture, so the, the, um, the thinnest that you put your covering on, you can see the different colors. But if I did that on the white, let's see if we'll see the same thing. Okay, so on the white, you notice we see blue and purple, and here we see purple and orange. Même couleur. Okay, donc ça vous montre comment c'est différent de mettre n'importe quel pot opalescent sur noir ou sur blanc. C'est une façon d'avoir deux couleurs dans un. And even on the brush, you can see a little orange. So you see, on my black, I can get orange, pink, purple, and over here, I get like a blue purple. Donc, même couleur. C'est merveilleux. Je l'aime ça. Donc, tout, 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 même les Luna Pace, il vient avec l'éponge dedans. Avant, il avait des bouteilles comme ça, sans éponge, mais maintenant, il fait avec les éponges. OK? Puis, tu nettoies juste avec un peu d'eau. So, thank you, everybody. I appreciate you watching. I look forward to seeing you all next week. Happy Easter. Demain, on va être ici. So, we're going to be here tomorrow. If people need to pick up, email me tonight. Envoie-moi un courriel ce soir ou un message sur Facebook que vous voulez ramasser vos choses demain. Aussi, je apprécie tout le monde si la semaine prochaine on peut régler toutes ces factures-là parce que c'est vraiment difficile de tenir des produits et il y a du monde qui le veut aussi et je recommande, mais tout ça, il reste ici. Et j'ai plus de place. Donc, si on veut ouvrir le Hunky Dory, le euh, Minté, puis tout ça, j'ai aussi besoin de place. Donc, encore, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je t'aime. From the bottom of my heart, I love you all. I appreciate you watching. Have a fantastic Easter weekend. And maybe I'll see some of you tomorrow. Bye.